அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன்ல நம்ம சேல்ஸ் எப்படி தொடர்ந்து எடுத்துட்டு போறது டெலிபோன் தாங்க ஒரே வழி அந்த டெலி சேல்ஸ் எப்படி பண்றதுன்றதான் நம்ம கடந்த மூணு நாளா பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க எங்களோட கிரேட் ஒர்க் வெப்சைட்ல அது அவைலபிளா இருக்கு அதை போய் ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த கால் ரிஜெக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப காமன் டெலி சேல்ஸ்ல அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம் சரிங்களா இந்த கால் ரிஜெக்ஷன்ஸ் ஏன் வருது அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்காங்க அந்த சமயத்துல நம்ம போன் பண்ணும் போது அவங்களோட திங்கிங் என்னவா இருக்கும்னா இந்த காலை நான் எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதா நேச்சுரலா எல்லாரும் திங்க் பண்ணுவாங்க கஸ்டமர் எங்க நமக்கே ஒரு கால் வருதுன்னா நம்ம என்ன திங்க் பண்ணுவோம் இந்த காலை நம்ம எப்படி நோ சொல்லலாம் அப்படின்றதா நம்ம திங்க் பண்ணுவோம் இது இயற்கையாகவே மனுஷங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சுபாவம் நினைச்சுக்கோங்களேன் போய் பார்க்கணுமோ இந்த டிராபிக்ல போனோம் பொல்யூஷன்ல போனோம் அந்த மாதிரி எந்த தேவையும் இருக்காது டெலிஃபோன்லயே உட்கார்ந்து லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கக்கூடிய பல டெலி சேல் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் எனக்கு தெரியுங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ரிஜெக்ஷன்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலான்றத நம்ம ஒன்று ஒன்னா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு நம்ம லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ரிஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு இல்ல எட்டு ரிஜெக்ஷன்ஸ் தாங்க ரிப்பீட்டடா வரும் என்னென்ன ரிஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு நான் பிஸியா இருக்கிறேன் ரெண்டு நீங்க ஒரு இமெயில் அனுப்புங்க அப்படின்னாங்க மூணு எனக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட் இல்ல அப்படின்னாங்க எனக்கு ஏற்கனவே வெண்டாஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி உங்க சினாரியோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு நாள் இருக்கும் மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு சினாரிய இருக்கும் அந்த சினாரியோஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒரு நோட்புக்ல நீங்க எழுதி வச்சுட்டீங்கன்னா அதற்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபிட்டிங் ரிப்ளை கொடுத்தா அந்த கஸ்டமரை நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி கொண்டு போக முடியும் தெரியும் சரிங்களா முதல்ல அந்த ரிஜெக்ஷன்ஸ் என்னன்றத நோட் பண்ணிட்டு இப்ப அந்த ரிஜெக்ஷன்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன டெமோ வழியா நம்ம வந்து பார்ப்போம் எப்படி நம்ம அந்த ஃபிட்டிங் ரிப்ளை கொடுக்கறதுன்றது அதுக்கு நீங்க எழுதி வச்சுட்டீங்க ஸ்கிரிப்ட் ரெடியா இருந்ததுன்னா கஸ்டமர் சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா டக்குன்னு நம்ம அந்த ரிப்ளையை கொடுக்கும் போது கஸ்டமரோட ரெஸ்பான்ஸும் பாசிட்டிவா இருக்கும் நம்ம சக்சஸ் ரேட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர் சொல்றாங்க நான் வந்து ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு நம்ம ஃபிட்டிங் ரிப்ளை என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா சார் எனக்கு தெரியும் நீங்க பிஸியா இருக்கீங்கன்னு என்னோட அப்செக்டிவ் ஆஃப் த கால் என்னன்னா உங்க கூட ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஸ்கெடியூல் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கு இல்ல மார்னிங் நாளைக்கு மார்னிங் லெவன் ஓ கிளாக் உங்களுக்கு நான் போன் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்கறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கஸ்டமருக்கு ஹை சான்ஸ் நாளைக்கு லெவன் ஓ கிளாக் சொல்ல பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு தான் சொல்ல போறாங்க இல்லைங்களா சோ இப்ப கால் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து கஸ்டமருக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்கறது நல்லது இன்னைக்கு ஈவினிங் இல்ல நாளைக்கு மார்னிங் சொல்லும் போது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்னு தெரிஞ்செடுப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது நம்மளால இந்த பிஸி கஸ்டமரையும் நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இத மாதிரி இன்னும் ஒரு நாலு அஞ்சு ஸ்கிரிப்ட் நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இது மாதிரி பிஸியா இருக்குது இப்ப இன்னொன்னு கஸ்டமர் சொல்றாங்க எனக்கு இப்ப ரெக்குவயர்மெண்ட் இல்ல அப்படின்றது சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சோ அந்த மாதிரி கஸ்டமருக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சார் நான் போன் பண்ணிருக்க வந்து இமீடியட்டா சேல் பண்றதுக்காக கிடையாது என்னோட அப்செக்டிவ் ஆஃப் த கால் என்னன்னா என்னையும் என்னோட கம்பெனியும் உங்ககிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட் வரும்போது நீங்க திங்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு வெண்டார் ஃபர்ஸ்ட் வெண்டரா நான் இருக்கணும் அதற்காக தான் நான் போன் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது கஸ்டமர் கிட்டயும் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி தெரியும் சரிங்களா அப்ப கால் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லுவோம் சார் நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா காலம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்க இமெயில் ஐடிய கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் இமெயில் அனுப்பிட்டு அதற்கப்புறமா நான் நெக்ஸ்ட் மந்த் மறுபடியும் ஃபாலோ பண்ணி உங்ககிட்ட ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கலாம் சரிங்களா இது ஒன் வே ஆஃப் ஹேண்டிங் த ஒரு ஒரு வழி அதே மாதிரி பல வழிகளை வச்சுக்கலாம் சோ நம்ம இதே மாதிரி இந்த எல்லா ரிஜெக்ஷன்ஸ்க்கும் என்ன என்ன அப்படின்றத மாதிரி என்ன மாதிரி ரிப்ளை கொடுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம் நாளைக்கு வரப்போற வீடியோல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா டெலி சேல்ஸ்ல அடுத்த முக்கியமான விஷயம் இந்த குவாலிஃபை இந்த கஸ்டமர் நம்ம நேரா பார்க்கும் போதே கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரொம்ப நேரம்